ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி டக்குன்னு ஒரு டிஷ்ஷில் நான் செய்ய போகிறது பருப்பு பாயசம் பருப்பு பாயசம் பிடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க எப்போ பார்த்தாலும் சேமியா பாயசம் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பருப்பு வந்து வறுக்க போகிறேன் அதுக்காக ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் முக்கால் கப் பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் பருப்பை வந்து நல்ல மீடியமில் வச்சு நல்ல ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ண பண்ண அது வந்து நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அந்த பருப்புலேருந்து அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மீடியமில் ஸ்டவ்வை வச்சு இது நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம தீ அதிகமாக வச்சிட்டோன்னா கருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கலர் மாறாதபடி நம்ம ஸ்லோலேயே வச்சு இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துப்போம் பருப்பு நல்லா வ வறுபட்டுருச்சு நல்ல வாசனை வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு வாட்டி தண்ணி விட்டு அலசி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு சின்ன குக்கரில் இந்த அலசி வச்சுருக்க பருப்பை சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் முக்கால் கப் பருப்புக்கு நான் வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி விட்டு இதை வேக வைக்க போகிறேன் இது கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இது எதுக்குன்னா அந்த பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்ல வாசனையோடு வரும் அதுக்காக நான் இந்த நெய் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ப்ரெஷர் போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் என்னோடய குக்கரில் வந்து மூணு விசில் வந்தாலே நல்லா குழஞ்சி வந்துடும் ஸோ அதுக்காக நான் மூணு வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல குழஞ்சி நல்ல சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வெள்ளம் கரைச்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு சாஸ் பேனில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஆஃப் கப் தண்ணி விட்டு அந்த வெள்ளம் கரைகிற அளவுக்கு நல்லா அதை கலரி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இந்த வெள்ளம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சு கொதித்து வரணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சு அதை கொதிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அந்த வேக வச்சுருக்க பருப்பில் சேர்க்க போகிறோம் நான் ஃபில்டர் பண்ணி ஊற்றுறேன் ஏன்னா வந்து வெள்ளத்தில் வந்து கல் அந்த மாதிரி அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பருப்பையும் இந்த வெள்ளத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு இந்த மாதிரி ஆகிடும் இதில் வந்து நான் ஒரு அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் நம்ம வந்து முக்கா கப் பருப்புக்கு அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் அதிகமாக விட்டிங்கன்னா தேங்காய் பாலோட டேஸ்ட் வந்து டாமினேட் பண்ணிடும் அதனால் வந்து அரை கப் போதும் இதை விட்டு இதில் நல்ல நம்ம கலரி விட்டுக்கலாம் இதில் நான் ஒரு ஒரு சின்ன பிஞ்ச் சால்ட்டும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்ல கலரி விட்டு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டுப்போம் எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு அதில் ஒரு கை நிறைய முந்திரி நான் இன்றைக்கி ஒரு பத்து முந்திரியை உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் இது கூட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு திராட்சை போட்டு இது நல்ல லைட் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு வறுத்துப்போம் இது வறுத்துட்ருக்கும் போதே துருவண தேங்காவை வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதில் சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் நார்மலாக வந்து தேங்காவை பல் பல்லாக போட்டு இதில் இந்த பாயசத்தில் சேர்ப்பாங்க இப்போ நான் என் குழந்தைக்கும் இதை கொடுக்க போகிறதுனால பல் பல்லாக இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு சாப்பிட கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிட மாட்டான் துப்பிடுவான் அதனால் நான் இந்த மாதிரி திருவண தேங்காவாக சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு வாயில் எங்கேயும் மாட்டாமல் அவங்களுக்கு ஈஸியாக அதை முழுங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தேங்காய் முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்துக்கிட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க பாயசத்தில் இதை சேர்த்துப்போம் இது எல்லாத்தையும் நல்ல கலரி விட்டு சுட சுட நம்ம வந்து கப்பில் சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் ரொம்ப ஹெல்தியான பாயசம் இது ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட சேமியா பாயசத்தை எல்லாம் விட இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இது மேலே நான் வந்து கார்னிஷிங்கு கொஞ்சம் தேங்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி போட்டு சர்வ் பண்ணுறேன் பார்க்கவே செம்ம அழகாக இருக்குது வாய் ஊறுது ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பாயசம் ரொம்ப ஹெல்த்தி கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுல ரொம்ப நல்லது இதில் பாசி பருப்பும் வெள்ளமும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து சக்கரை இல்லை அதனால் உங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி என் பையனுக்கு இது தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக நான் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ தான் அவர் தூங்கி எழுந்தார் அவருக்கு ஒரு கப்பில் போட்டு கொடுத்தோன்னே அவர் ரசித்து ரசித்து சாப்பிட்டாரு நல்லாயிருக்கு அப்புறம் என்ன நல்லாயிருக்கா 